வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்னைக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான நாள் ஆர்த்தி கஃபேக்கு ஒரு வயசு முடிஞ்சு ரெண்டாவது வயசுல அடி எடுத்து வைக்குது ஸோ இந்த வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் ஆன நீங்க தான் உங்க ஆதரவை தொடர்ந்து கொடுக்குமாறு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த சந்தோஷமான தருணத்தை ஒரு பாரம்பரியமான ஸ்வீட்டோட நம்ம கொண்டாடலாம் அந்த ஸ்வீட் வந்து உட்காரை ஸோ உட்காரை செய்ய தேவையான பொருட்கள் கடலை பருப்பு ஒரு கப் அந்த ஒரு கப் கடலை பருப்பை நல்லா களைஞ்சிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி இல்லாம வடிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் கால் கப் பாசி பருப்பு அது அரை மணி நேரம் நல்லா களைஞ்சிட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி இல்லாம வடிச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒரு ஒன்னே கால் கப்பு பிடிச்ச வெள்ளம் அரை கப்பு நெய் தேங்காய் துருவினது அரை கப் உடச்ச முந்திரி ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நாலு டீஸ்பூன் ரவை அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி பாகு காய்ச்சிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இந்த கடலை பருப்பையும் பாசி பருப்பையும் தனித்தனியா கொரகொரப்பா அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் கடலை பருப்பையும் பாசி பருப்பையும் தனித்தனியா கொரகொரப்பா அரைச்சாச்சு ஏன்னா இதனுடைய அறப்படுற பதம் வேற வேற அதனால தான் தனித்தனியா அரைச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு அடி கனமான வானொலியில எடுத்திருக்கிற அரை கப்பு நெய்யில பாதிய போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நம்ம அந்த பருப்புகளை வந்து அதில் வேக விடணும் ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலாக ஆவியில் வேக வச்சு கூட அதை செய்யலாம் பட் இந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா சும்மா டேஸ்ட்டு வந்து பட்டையை கலப்போம் ஸோ இதை வந்து போட்டுடலாம் பாசி பருப்பை சேர்த்துடுறேன் இதை அப்படியே லைட்டாக அப்படியே கலரி விடுவோம் அதே இடையில பாக்கி வச்சிருக்கிற எல்லா நெய்யையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இதை அப்படியே உதிர உதிர வேகணும் அதனுடைய பச்சை வாசனை போய் நல்லா வேகணும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது பார்க்கலாம் நம்ம போட்டு அந்த நெய்யில் போட்டு நல்லா வேக வச்சாச்சு இது வந்து மேக்சிமம் வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நல்லாவே வந்துடும் நான் இந்த இடப்பட்ட வேலையில் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா தேங்காய் துருவல் ரவை முந்திரி இது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக அரை அரை டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வறுத்து எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த வெள்ளத்தை நனைகிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி விட்டு லைட்டாக சூடு பண்ணி கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுப்போம் பருப்பு கலவை அருமையாக உதிர உதிராக சூப்பராக வந்துருச்சு நெய் வாசனையோட வெள்ளை கரைசலையுமே நான் வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் நம்ம வறுத்து வச்ச தேங்காய் வறுத்த ரவை ஏலக்காய் பொடி இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா ஒரு கலர் கலரிடுவோம் வடிகட்டி வச்ச வெள்ள கரைசல வந்து சூடுபடுத்தலாம் இப்போ அது வந்து பாகெல்லாம் நம்ம வைக்க வேண்டாம் ஒரு கொதி மட்டும் வந்தால் போகிறோம் ஸோ ஒரு கொதி வரும்பொழுது அந்த வெள்ளை கரைசலை நம்ம இந்த பருப்பு கலவையில் போட்டிடலாம் வெள்ளை கரைசல் கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அதை அடுப்பை நிறுத்திட்டு இந்த வெள்ளை கரைசலை நம்ம பருப்பு கலவையில் கொட்டிடலாம் கொட்டிட்டு உதிர உதிராக வர வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை கலரணும் ஸோ அப்படியே அடுப்பு மிதமான தீயில் தான் அந்த பருப்பு கலவை வச்சுருக்க அடுப்பு மிதமான தீயில் எரிஞ்சிட்டே இருக்கு ஸோ இதை அப்படியே கிளறி அப்படியே உதிர உதிராக வர வரைக்கும் கலரும் ஸோ வெள்ளை கரைசல் சேர்த்து நல்லா கலரியாச்சு இது வந்து உதிர உதிராக வந்துருச்சு நல்லா மணக்க மணக்க நெய் வாசனை வெள்ளை வாசனையோட நம்ம உட்காரை ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இதில் நம்ம முந்திரி பருப்பை சேர்த்துடலாம் முந்திரி பருப்பை சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா ஒரு பரட்டி பரட்டிடுவோம் ஸோ அருமையான நல்ல ஹெல்த்தியான அதாவது ப்ரோட்டீன் ரிச் பருப்பில் ப்ரோட்டீன் இருக்கு வெள்ளத்தில் வந்து அயன் இருக்கு ஸோ ப்ரோட்டீன் ரிச் அயன் ரிச் ஒரு பாரம்பரியமான அருமையான ஸ்வீட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை நிறுத்திடலாம் ஒன்ஸ் அகெயின் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ்க்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் இந்த பாரம்பரியமான ஸ்வீட்டை நீங்களும் செஞ்சு அசத்துங்க இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ